Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um Zeugenaussagen der letzten Wochen aus Mariupol und um die Frage, inwieweit sie die Situation widerspiegeln. Außerdem geht es um ein Video, das westliche Waffen in Milliardenwert in verlassenen ukrainischen Lagern zeigt. Jetzt im Folgenden erst einmal einzelne Zeugenaussagen aus Mariupol, danach ein Reisebericht von Alina Lipp, die nach Mariupol gefahren ist, an die Grenzen von Mariupol, ein Interview mit einem gefangen genommenen britischen Söldner, der zuerst im Donbass und später in Mariupol gekämpft hat und danach das Video mit den Waffenfunden. Am 8. März, ähm, da bin ich nach Mariupol gefahren, also kurz an die Grenze der Stadt. Ähm, da sind äh, Flüchtlingslager aufgestellt worden. Es wurde so ein humanitärer Korridor endlich eingerichtet, durch den Zivilisten aus Mariupol ähm, sicher also fliehen können aus der Stadt. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Also es sind immer noch sehr wenig geflohen. Ich glaube, gestern irgendwie nur 39 konnten sie rausholen. Also und Mariupol, also da wohnen wirklich viele Menschen. Ähm, ja, und ich war dann eben in diesem in diesen Flüchtlingszelten, habe mich mit den Leuten unterhalten. Das, ehrlich gesagt, das habe ich, glaube ich, immer noch nicht zur Gänze verarbeiten können, weil das, was die erzählt haben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind wirklich, das sind ja normale Menschen wie du und ich. Und die, mhm. äh, die eine Frau, die meinte auch so, ja, ich bekomme nicht aus schlechtem Hause, wir hatten wirklich ein großes Haus. Und dann äh, wurde das komplett zerbombt, eben von den Ukrainern. Das hat sie auch konkret gesagt, weil sie wissen halt über die Jahre, wo die Ukraine, die Ukraine ihre Basen haben, aus welcher Richtung da was anfliegt und so weiter. Und äh, die zerbomben da wirklich seit zwei Wochen die Stadt. Sie meint, da ist kaum noch ein Haus, was irgendwie keinen Schaden davon getragen hat. Angefangen haben die mit den Supermärkten, dass sie die hochgejagt haben, damit die Bevölkerung sich nichts mehr kaufen kann. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der nicht im Keller sitzen würde. Also die meisten sind jetzt seit zwei Wochen im Keller. Sie persönlich ähm, saß jetzt zwölf Tage mit ihren zwei kleinen Kindern und ihrem Mann in einem Keller von einem Café, mhm. weil ihr Haus zerstört wurde und äh, meinte dann auch, ja, das Essen ist natürlich irgendwann ausgegangen, war dann schlecht und das mussten die dann ja, auskochen und dann trotzdem essen und dann hatte sie, also eine Badewanne haben sie voll gefüllt mit Wasser, um sich zu waschen und dann ist aber das Trinkwasser auch ausgegangen, dann mussten sie dieses Badewasser trinken. Ähm, ja, und auf den Straßen kann man sich eigentlich gar nicht mehr sicher fortbewegen. Da liegen ganz viele Tote rum. Sie meint sogar tote Kinder. Und niemand räumt die weg. so Und rausfahren aus der Stadt kannst du auch vergessen. Da meint sie, gibt es unglaublich viele Geschichten und Berichte und Videos von Leuten, die daran gehindert wurden durch eben gerade diese Nazi-Bataillone. Die schießen dann wirklich auf die Zivilisten, die versuchen zu fliehen. Und deshalb sitzen alle in Kellern und es sterben sogar schon Menschen vor Hunger. Mhm. 
Das ist furchtbar. Das kann ja, man sich gar nicht vorstellen. Uh, Aidan, we'd just like to confirm that you're speaking of your own will. There's not going to be any pressure or anything like that. You are uh, fed, watered. Uh, basically, you agree to... Yeah, I, I agree to this. I asked for this. So this is of your own will? Yeah. I'd say lucky, to say the least. Um, probably extremely lucky um, to be alive considering the situation that happened in Mariupol. I mean, really, basically, if you look at the, I don't know if you've seen the videos, I know you've been quite active online, uh, but can you describe any of the videos you've seen of when Russian soldiers have been taken captive by Ukrainian soldiers and what's happened to them? From the videos I've seen online of, of uh, Russian soldiers being captured, um, Ukrainian soldiers haven't adhered to the Geneva Conventions. Right. Um, there's been a lot of war crimes that have taken place, like from what I've seen. Um, a, a lot of it's down to uh, the, the Nazi groups like Azov Battalion and Right Sector, um, and a lot, a lot of nationalists as well, um, from what, what I can see. So, you understand, let's, I mean, let's get down to the nitty gritty. We were talking about absolute barbarism, we were talking about videos of Russian soldiers, servicemen killed by stabbing them in the eyes tortured, mutilated, slaughtered yeah. by your colleagues, your comrades, Aiden. I mean, come on. I, I don't promote this, like, if I ever saw anyone doing anything like that, I'd try to intervene because first and foremost, like, just, just because it's the enemy, they shouldn't be treated any less than once, once they drop their rifle, and then that's them finished. Um, and I think the people that do do these crimes, they, they should be punished to the fullest extent. Uh -huh. um, which, with the Ukrainian military, I doubt they're going to even care about it. I mean, we're talking about... I would say there's no words to describe people like that, but we're talking about Ukrainian soldiers. Uh, I'm going to use a few choice words to describe them. Animals, yeah. scumbags, barbarians. Your comrades, Aiden. What are we talking about here? How has this ended up that you're on that side? I, I made a stupid choice. I easily uh, misread the information and joined the wrong side. I mean, you're a 28-year-old man from yeah. Nottingham. You came over. Can you give a little background as to how you came to join the Ukrainian forces? I believe it was at the 36th uh, Marine. Yeah, yeah, the First Battalion, 36th Marine Brigade. <laughs> Uh, how you came to join them, when, and what motivated you to do that? Um, so I first came to Ukraine back in uh, February 20, 2018. Uh -huh. Previously before that I was in Syria in Kurdistan with the uh, Kurds uh -huh. and I had met uh, someone who was previously in uh, Ukraine and, and before this point I was pro-Russian, pro-Donbas and like been following accounts such as yourself um, since the very beginning and then when I was in, in Syria I had met this acquaintance uh, who was also in Ukraine had a few political debates with him and uh, eventually like he managed to uh, like tell me about like information and then show me stuff and then obviously a lot of it was like Misle misleading information, so I, I was easily misled. Yeah. You've been serving for years in the Ukrainian army. Yeah. Now, obviously, you know, you're uh, socially uh, aware in terms of social media yeah, yeah. and all the rest of it. So in that time, you must have surely done some research, looked on Google, checked out the Azov Battalion, for example. Yeah. You must have seen the, the signs that they wear, the wolf's angle. You must have worked out that these guys are Nazis. Um, pre previously, we had never really worked closely with Azov, like up until we came to Mariupol. Um, like when, when, like a day in Mariupol was just the amount of uh, destruction, and it, it was one of the videos I saw of one of the other journalists that was in Mariupol, where Azov were driving down the uh, street like using civilian buildings for cover like while there's active fighting going on um, it was then like I started to change my opinion um, I've always thought they were like 
like far right, but I, I tried to convince myself maybe maybe it would change for the better. But uh, especially after the base was taken and like the amount of like Nazi paraphernalia that was like found there, like it's blatantly obvious like they're just Nazis. Um, basically, my duty was to prepare the mortars uh, and then give them to the firer um, so they can fire it. Um, so that, that's what I've been doing for the past six months. Um, so for the past six months you've been preparing artillery, which has then been fired. Yeah. And where has that been fired? Um, this, this was in the village of Pavlopol, like where we were stationed. So we were firing it at uh, like enemy positions. And you say enemy positions, uh, Aidan, you say enemy positions, but we're now in the city of Donetsk, where for the last eight years, Ukrainian forces have been shelling not enemy positions, but civilians. Yeah. Killing thousands of civilians, children, for eight years. So you're telling me that you think that you were shelling military positions, and yet for eight years your colleagues have been <laughs> openly... And in fact, glorifying and celebrating and shelling and killing and inflicting untold misery and suffering on the people of Donetsk. Yeah. Um, as I said before, because we were mostly stationed in the south, like I never really knew what the reality of like the situation was up here. Um, we were mostly based around the Pavlopol area. And yet here you are in captivity for. A week? You look absolutely okay to me? Yeah. In um, decent health? For, firstly, like for people that say I'm a hero, I'm not a hero, I try to desert. And it's not, that's not something a hero would do. Um, secondly, like, my, my treatment's been good, like, I've not been beaten or anything. It's, it's been better than what I actually thought it was going to be. Like, when, when we were surrendering, I was scared, scared to death of, like, what might happen. I thought I was going to be lined up and shot. But it's been quite the opposite, like we've been given food, water, um, access to speaking to journalists. I had asked uh, previously to speak to Western journalists um, and they, they went through with that um, and brought journalists. They brought uh, Italian journalist mm. uh, Graham today. So well, let's break it down, Aidan. Uh, in the United Kingdom, in the British media, it's categorically delineated down the lines of the Ukrainians are the good guys, the Russians are the bad guys. Tell me from one who now has experience of both sides, what's the reality? Ukraine's not the good guys. If Ukraine was the good guys, we would have left Mariupol. Our, our commanders would have told us to leave Donbass. Azov's influence in Mariupol was massive, like in terms of like military support that they received from the state. Um, it, it was actually uh, during this operation we actually got to see how much support they got. I saw um, brand new American armored Humvees that had obviously been given to uh, Azov instead of like the regular military. Um, and who were these guys? Describe them to me, these, uh, the Azov. Uh, who, I mean, the, what, the, what ones, the ones I had seen uh, when they came by, we, we had a few instances where they came by with the commander to speak to our commander. Um, they looked the typical uh, like hooligan like sort of like build tattoos everywhere um, there was a couple of Croatians with them um, and they didn't seem they didn't seem like they were the normal kind of like uh, nationalists they seemed more far right because they had like patches with swastikas um, I tried speaking to one and he just like laughed at me because because I was in the Marines. So what would you like to say not only to the UK but to those from around the world thinking of coming or rather going to Ukraine because here we're in Donbass, this is not Ukraine, this is the Donetsk People's Republic. What would you say to those thinking of going to Ukraine to take up arms on the Ukrainian side? Don't do it, you'll be used. Um, obviously to the person that will be viewing this thinking about going like you'll be thinking like it's, it's someone putting this into my mouth but I tell you like now like 100% like if you go you're an idiot um, like myself like we were used we were easily tossed aside when, when forgotten about I'd never really been to the Donetsk uh, like 
region uh, front lines before, um, but at, at the moment we're here in Donetsk and like in my cell I can hear the bombing and that's like a big like wake up call for me because previously before you, you see on the news like there's there's some fight there's like fights taking place in Donetsk you never you never see like the bombing from Ukrainian media. How is uh, the morale among Ukrainian soldiers? Um, during the operation, uh, once we pulled back to Mariupol, uh, for the majority of this operation, I spent in a bunker at Battalion HQ because, because as I said, I, I uh, refused to fight. Um, but from what I saw from the guys in there, a lot of guys were uh, ignorant of the situation uh, and their morale was like normal. It wasn't till the last week when the airstrike started getting he heavier on, on our position, which was in the uh, metalist uh, factory. Um, that's when they started realizing that the Ukrainian governments like left us. Um, I said to them like uh, ages ago that that they, they've left us like this. Like I don't know what you expect for this to go. Um, so like it wasn't until the last moments that the Ukrainians started uh, feeling their morale like go. Everyone started becoming silent and realizing that, that they're going to lose, which I said to them was going to be from the beginning. Look at Mariupol uh, before, and then look at it now. Like, if if we had left Donbas, like Mariupol would still be a city. Right now, it's it's graves. Like, especially from uh, other like journalists who were following DNR and Russian forces. Um, I, I saw them giving interviews to civilians who were inside Mariupol, um, talking about how. The Ukrainian military and Azov were like using like the cover of like civilian occupied buildings to fire from with their tanks and whatnot. Kritiker werden jetzt sagen, das kann doch alles erfunden sein. Der Soldat, er ist, es ist gestellt oder es ist ein Einzelfall. Er hasst die Ukraine und deswegen sagt er jetzt zufällig das, aber andere Soldaten würden was ganz anderes erzählen. Und der Bericht von Alina Lipp, er ist einfach erlogen. Und in Wahrheit ist es so, wie unsere Medien sagen, die Azov-Leute im Großen und Ganzen, die kämpfen tapfer und vielleicht passiert mal irgendwas, aber was Alina Lipp erzählt, das ist erlogen und was die, diese anderen Augenzeugen sagen, ist auch erlogen, ist alles gestellt. Das Problem, das wir ja haben, ist, dass wir nicht alle Leute in Mariupol interviewen können. Das heißt, wir haben einen Augenzeugenbericht und dann kann die andere Seite immer sagen, Ja, aber es gibt ja andere Augenzeugen. Es ist ja nur einer von ganz vielen Leuten. Und der ist vielleicht bestochen, der lügt vielleicht, man weiß es ja nicht. Betrachten wir nun aber einmal systematisch, was logisch und was glaubwürdig ist. Es ist so, dass das Azov-Bataillon nach eigenen Aussagen russlandfeindlich ist. Explizit. Sie schmücken sich demonstrativ mit Nazi-Symbolen und sehen sich in der Tradition von Stepan Bandera, der ein Kollaborateur der Nazis war und ganz viele Juden umgebracht hat. Infolge des Putsches von 2014 gab es auch in Mariupol Aufstände. Nachdem viele Ukrainer nicht auf die eigenen Leute schießen wollen und die ukrainische Armee nicht effizient war, wurde das Azov-Bataillon nach Mariupol geschickt. Das Azov-Bataillon besteht aus allen möglichen Kämpfern aus unterschiedlichen Ländern. Ein freiwilliges Bataillon. Dieses Bataillon ist 2014 hart vorgegangen und konnte Mariupol wiedererobern. Seitdem ist Mariupol in ukrainischer Hand. Es stellt sich jetzt die Frage, Wer ist schuld, dass die Zivilisten nicht aus Mariupol gehen konnten? Nach unseren großen Medien ist Russland schuld. Einfach weil sie so grausam sind. Die russische Seite sagt, das Azov-Bataillon war es. Sie haben die Zivilisten nicht gehen lassen, um sie als Schutzschilde zu missbrauchen. Welche Version stimmt jetzt? Das Azov-Bataillon hat keine Hemmungen, auf die Zivilbevölkerung zu schießen. Das hat sogar der Azov-Gründer erst jüngstens gesagt, dass die Leute am 9. Mai bloß nicht die Befreiung von den Nazis feiern sollen, weil das Azov-Bataillon sie sonst möglicherweise mit Totsch km raketen beschießt. Das sind Raketen mit Streumunitionen, die dafür ausgelegt sind, möglichst viele Leute zu töten. Das heißt, wir haben einen O-Ton, der belegt, 
dass diese Leute absolut skrupellos und grausam sind und keine Hemmungen davor haben, Zivilisten für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und wir sehen ja die Russen an der Übermacht. Das azov bataillon war auf verlorenen Posten. Das heißt, es ist ganz offensichtlich, dass das azov bataillon eigentlich darauf angewiesen ist, sich hinter Zivilisten zu verstecken und sich überhaupt halten zu können. Weil wenn sie das nicht tun, dann werden sie natürlich sofort abgeschossen. Demzufolge erscheint es auch naheliegend, dass das azov bataillon die Zivilisten nicht gehen lassen wollte. Sie unbedingt wollten, dass sie bleiben, damit sie mehr Schutzschilde haben. Weil sie wissen ja ganz genau, sobald es irgendwelche toten Zivilisten gibt, dann filmen sie das, schicken es den westlichen Medien und die machen eine ganz große Geschichte daraus und es gibt mehr Waffen für die Ukraine. Die warten förmlich darauf, dass sie den Westen mit solchen Bildern beliefern können. Russland hingegen hat genau das gegenteilige Interesse. Sie wollen solche Bilder genau vermeiden. Das ist das gleiche mit Butcher. Es ist allein schon deshalb hinterfragenswert, dass man genau hinguckt, weil es im gegenteiligen Interesse von Russland ist. Aber genau im Interesse der Ukraine, dass es so einen Vorfall gibt. Bei Butcher hat sich aus verschiedenen Gründen herausgestellt, dass ein Mord an Zivilisten stattgefunden haben muss, nachdem die Russen schon weg waren. Beispielsweise ging der Bürgermeister der Stadt nach Abzug der Russen freudestrahlend durch die Stadt und später sollen am Stadteingang sollen tote Zivilisten herumgelegen haben. Die Obduktion von Leichen soll auch ergeben haben, dass die Russen nicht gewesen sein können, was aber in unseren Medien verschwiegen wird. Ich verlinke in der Beschreibung Links zum Thema Butcher. In Mariupol haben wir jetzt zwei ganz eindeutige Tatsachen. Erstens ist das azov bataillon menschenfeindlich und russlandfeindlich zugleich eingestellt. Also beides die besten Voraussetzungen dafür, dass Zivilisten als menschliche Schutzstelle missbraucht werden und es überhaupt wahllose Morde gibt. Und zweitens sitzt im azov bataillon dieses Vorgehen militärisch auch noch. Eine besondere Schuld tragen unsere großen Medien. Die ukrainische Regierung und das azov bataillon sie wissen ganz genau, negative Bilder werden nicht transportiert. Es wird nur alles transportiert, was gegen Russland spricht. Das heißt, sie können machen, was sie wollen. Dazu gehört auch, dass sich die Ukraine in ein Terrorregime verwandelt hat. Es ist nicht so, dass es dort Demokratiedefizite gibt, sondern mittlerweile herrschen diktatorische Zustände auf unterstem Niveau. Zelensky hat ohne Gerichtsbeschluss den Oppositionsführer einfach unter Hausarrest stellen lassen. Fernsehsender werden willkürlich per Dekret abgestellt und die Finanzierung der Opposition ist verboten. Oppositionelle Politiker und Journalisten werden einfach erschossen oder verschwinden. Eingesetzt wird dafür der ukrainische Geheimdienst. Das heißt, was sehen wir hier? Die USA haben ein Monster erschaffen. Und sie haben dieses Monster gezielt erschaffen, um Russland zu provozieren, in den Krieg zu gehen. Weil genau das das ist, was Teile der USA anscheinend wollen. What do you think? Uh, I think we're in play. Uh, the the uh, Klitschko piece is obviously the complicated electron here. Um, especially the announcement of him as Deputy Prime Minister. And, and you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now. So we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to, to Yachts. And I, I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So uh, I don't think Cleet should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I, I guess you think what, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I, just, I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's, he's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. I, I, I just think Cleach going in, he's going to be at that level – Working for Yatsenyuk, it's just not going to work. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Es muss einen Grund geben, Waffen zu liefern, und das ist dann ein Grund. Russland greift die Ukraine an, die ukrainische Regierung werden zu Helden verklärt, zu denen Waffen geliefert werden muss. Obwohl es, wie gesagt, eine Diktatur auf unterstem Niveau ist, diese Leute nazihaft eingestellt sind, und das gilt nicht nur für Svoboda, das gilt für Leute wie Melnik, das gilt für Klitschko. Sie alle sind explizit russlandfeindlich eingestellt, spalterisch, kriegsteilerisch. Sie haben etwas gegen Russen, gegen Russland und nicht gegen Putin. Und das sagen sie selbst, beziehungsweise sie verraten sich, indem Vitali Klitschko das Denkmal der Freundschaft in Kiew hat abreißen lassen oder Melnik, indem er gesagt hat, er hat keine Lust auf große russische Kultur, als es darum ging, ein Konzert zu besuchen. Musik hat mit Politik nichts zu tun.
Allein, dass diese Leute sich so etwas trauen, hat damit zu tun, dass die großen Medien sie decken. Sie genau wissen, sie können machen, was sie wollen. Die großen Medien im Westen decken sie, sie werden unterstützt. Sie benutzen die USA und die USA benutzen sie und sie sind sich dem genau bewusst. Sie wissen wahrscheinlich ganz genau, sie werden missbraucht, um Europa zu schwächen oder um Waffenlieferungen zu begünstigen. Was in den Medien auch nicht transportiert wurde, ist ein riesiger Waffenfund. Die Ukraine schwimmt in Waffen. Die Ukraine hat diese Waffen zurückgelassen. Anscheinend entweder sie konnten sie nicht wegschaffen, aber wahrscheinlich ist es so, sie haben so viele Waffen, sie können damit einfach nichts anfangen. Es sind Waffen im Wert von vielen Milliarden Dollar. Die Leute, die jetzt in der ukrainischen Regierung sind, sie wissen, sie werden von der USA benutzt. Und sie benutzen die USA dafür, dass sie ungehindert ihre Russlandfeindlichkeit ausleben können, um sich selbst zu bereichern. Wie beispielsweise Zelensky, dessen Vermögen auf 850 Millionen angestiegen ist. Und der Großteil seit 2019 dazugekommen sein soll, als Zelensky Präsident wurde. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.